ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ടു ജേണി ഓഫ് ലൈഫ് എല്ലാവർക്കും ജേണി ഓഫ് ലൈഫിൻ്റെ മറ്റൊരു മനോഹരമായ വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം ഒരു തരി പോലും മണ്ണില്ലാതെ നമുക്ക് പൊതിനയില വീട്ടിൽ തന്നെ വളർത്തിയെടുക്കാം അതായത് നമ്മുടെ കിച്ചണിനുള്ളിൽ വെച്ചിട്ട് തന്നെ അടുക്കളയിൽ വെച്ചിട്ട് തന്നെ നമുക്ക് നല്ല ഫ്രഷ് ആയിട്ടുള്ള പൊതിനയില വീട്ടിൽ തന്നെ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാം വെള്ളത്തിലിട്ടാണ് ഈ ഒരു പൊതിനയില വളർത്തുന്നത് തീരെ മണ്ണില്ലാത്തവർക്ക് ഫ്ലാറ്റിലൊക്കെ താമസിക്കുന്നവർക്ക് ഈ ഒരു രീതി പരീക്ഷിക്കാം കേട്ടോ എല്ലാവരും ഇതുപോലെ ഒന്ന് ഉണ്ടാക്കി നോക്കുക നമുക്ക് വീഡിയോയിലേക്ക് കടക്കാം നമ്മൾ മാർക്കറ്റിൽ നിന്നൊക്കെ വാങ്ങിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ഒരു കെട്ട് പൊതിനയിൽ കിട്ടാറുണ്ട് അപ്പോൾ അധികവും നമ്മൾ ചിലപ്പം ഉപയോഗമില്ലാതെ കളയാറുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ ഒരു രീതിയിൽ വെള്ളത്തിലിട്ട് വെക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പിന്നെ നമുക്ക് നമ്മുടെ വീട്ടിൽ തന്നെ നല്ല ഫ്രഷ് ആയിട്ടുള്ള പൊതിനയിൽ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാനായിട്ട് പറ്റും അപ്പോൾ കടയിൽ നിന്നും വാങ്ങിക്കുന്ന പൊതിന തണ്ട് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് തന്നെ നമുക്ക് ധാരാളം പൊതിന തൈകൾ വീട്ടിൽ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാം അപ്പോൾ എപ്പോഴും നമ്മൾ വാങ്ങിക്കുമ്പോൾ നല്ല ഫ്രഷ് ആയിട്ടുള്ള അത്യാവശ്യം നല്ല കരുത്തോട് കൂടിയിട്ടുള്ള നല്ല ഗ്രീൻ കളർ ആയിട്ടുള്ള നല്ല പൊതിനയില തണ്ടുകൾ തന്നെ നോക്കി വാങ്ങിക്കുക അപ്പോൾ അതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ഒരുപാട് തൈകൾ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാം കേട്ടോ അപ്പോൾ തണ്ടൊക്കെ വാങ്ങിക്കുമ്പോൾ നല്ലത് നോക്കിയിട്ട് തന്നെ വാങ്ങിക്കാം അപ്പോൾ ഞാനിപ്പോൾ ഒരു കെട്ട് തണ്ട് ഈ ഒരു വീഡിയോ ഒക്കെ വേണ്ടിയിട്ട് വാങ്ങിച്ചതാണ് നമുക്ക് നല്ല കരുത്തുള്ള നല്ല ഹെൽത്തി ആയിട്ടുള്ള തണ്ടുകൾ തന്നെ സെലക്ട് ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പോൾ ഇതിന് മുമ്പും ഞാൻ പൊതിനയില വേര് മുളപ്പിക്കുന്ന രീതിയും അതുപോലെ ചട്ടിയിലൊക്കെ നട്ട് വളർത്തുന്ന രീതിയൊക്കെ കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ആ ഒരു രീതിയിൽ മണ്ണൊക്കെ ഉള്ളവർക്ക് അങ്ങനെ ചെയ്യാം അപ്പോൾ അത് വീഡിയോ ഒന്ന് കണ്ടാൽ മതിയാവും കേട്ടോ ചാനലിൽ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് നോക്കിയാൽ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ഇതുപോലത്തെ നല്ല ഹെൽത്തി ആയിട്ടുള്ള തണ്ടുകൾ നോക്കിയിട്ട് തന്നെ സെലക്ട് ചെയ്തെടുക്കുക അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഇത്ര ഇലകളൊന്നും നമുക്ക് ആവശ്യമില്ല ആ ഒരു മുകൾ ഭാഗത്ത് രണ്ട് തട്ടോളം ഇലകൾ മാത്രം നിർത്തിയിട്ട് ബാക്കി നമുക്ക് എടുക്കാം കേട്ടോ നമ്മുടെ കുക്കിംഗ് ആവശ്യത്തിനോ മറ്റാവശ്യത്തിനോ വേണ്ടിയിട്ടൊക്കെ നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാം അപ്പോൾ ഞാൻ ഇതിൻ്റെ ഇലകളൊക്കെ ഒന്ന് പറിച്ച് മാറ്റാൻ പോവാണ് അപ്പോൾ ഇത്ര ഇലകളാണ് മുഗൾ ഭാഗത്ത് നിർത്തിയിട്ട് ഒരുപാട് തണ്ടുകൾ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതിൽ നിന്നും രണ്ട് ഭാഗമാക്കിയിട്ട് ഞാൻ മാറ്റുന്നുണ്ട് നല്ല ഹെൽത്തി ആയിട്ടുള്ള വലിയ തണ്ടുകൾ നോക്കിയിട്ട് ഒരു സെറ്റും അതുപോലെ തന്നെ കുഞ്ഞു കുഞ്ഞ് ചെറിയ തണ്ടുകൾ നോക്കിയിട്ട് ഒരു സെറ്റും ആക്കിയിട്ട് രണ്ടും രണ്ട് ഗ്ലാസ്സിലിട്ട് വെച്ചിട്ടാണ് വേര് വരുത്തുന്നത് കേട്ടോ ഇനി നമുക്ക് ചെയ്യേണ്ടത് ഇതിൻ്റെ ഈ ഒരു അടിഭാഗം ഒന്ന് ലെവലാക്കി കൊടുക്കുക അപ്പോൾ വേര് വരാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എപ്പോഴും നമ്മൾ അടിഭാഗം നല്ല ഫ്ലാറ്റ് ആക്കിയിട്ട് നല്ല രീതിയിൽ ഒരേ നിരപ്പിൽ കട്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ ഒരു കത്രിക ഉപയോഗിച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഇതുപോലെ കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുക കത്തിയോ കത്രിക ഉപയോഗിച്ചിട്ട് എല്ലാ തണ്ടിൻ്റെയും അടിഭാഗം ഒന്ന് കറക്റ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക മുകൾ ഭാഗത്ത് ഈ ഒരു തട്ട് മാത്രം നിർത്തുക ഇനിയിപ്പോൾ ഒറ്റ ഇല ഇല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിലും ഇതിൽ നിന്ന് പുതുതായിട്ടൊക്കെ പൊട്ടി വന്നോളും അപ്പോൾ ഒരു ഭംഗിക്കും കൂടെ വേണ്ടിയിട്ടാണ് മുകൾ ഭാഗത്ത് ഇലകൾ അങ്ങനെ തന്നെ നിർത്തുന്നത് ആണ് ഒന്നും കൂടെ നല്ല കരുത്തായിട്ട് ഹെൽത്തി ആയിട്ട് നിൽക്കുന്ന തണ്ടുകൾ കിട്ടും അപ്പോൾ രണ്ട് ഭാഗമാക്കിയിട്ട് തന്നെ മാറ്റുന്നുണ്ട് ഇനി ഒരു തണ്ടിനെ നമുക്ക് ഒരു ഗ്ലാസ് ചാറിൽ അതായത് ഇതുപോലത്തെ ഒരു ഫ്ലവർ വേസിലോ അതല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ സാധാരണ വെള്ളം കുടിക്കുന്ന ഗ്ലാസ്സിലൊക്കെ നമുക്ക് ഇടാം പ്ലാസ്റ്റിക് കുപ്പി അങ്ങനെ എന്ത് വേണമെങ്കിലും നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഇതുപോലെ അങ്ങനെ തെളിഞ്ഞു കാണുന്ന ഒരു ഗ്ലാസ് എടുക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് വേരൊക്കെ വരുന്നത് കാണാനായിട്ട് പറ്റും അപ്പോൾ ഞാനിപ്പോൾ ഇതിലാണ് ഈ ഓരോ തണ്ടുകളും ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് നല്ല വെള്ളം തന്നെ എടുക്കട്ടെ നമ്മൾ കുടിക്കുന്ന നല്ല വെള്ളം തന്നെ നോക്കിയിട്ട് എടുക്കുക അപ്പോൾ ഈ ക്ലോറിനൊന്നും ഇല്ലാത്ത നല്ല വെള്ളം നോക്കിയിട്ട് എടുക്കുക അപ്പോഴാണ് നന്നായിട്ട് വേരൊക്കെ ഫോം ചെയ്യാൻ ഉണ്ടാവാനായിട്ട് സഹായിക്കുക അപ്പോൾ എല്ലാ തണ്ടവും നമുക്കിതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം എല്ലാം ഞാൻ ഇതിൽ
ഇപ്പോൾ നല്ല തെളിഞ്ഞ വെള്ളമാണ് രണ്ട് മൂന്ന് ദിവസത്തിനുള്ളിൽ നമുക്ക് ഈ വെള്ളമൊക്കെ ഒന്ന് കളർ മാറിയിട്ട് വരും അതായത് ഇതിൻ്റെ തണ്ടൊക്കെ കിടന്നിട്ട് അതല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ഇലയൊക്കെ കിടന്നിട്ട് ഇത് കളർ ഒരു യെല്ലോ കളറായി വരും അപ്പം നമ്മൾ രണ്ട് ദിവസം കൂടുമ്പോൾ വെള്ളം മാറ്റി കൊടുക്കണം അതുപോലെ തന്നെ വെള്ളം വറ്റി വരുമ്പോൾ കുറഞ്ഞു വരുമ്പോൾ കൂടുതലായിട്ട് വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക അതാണ് ഇതിന് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കാനുള്ളത് വെള്ളം കേടായി പോകുമ്പോൾ ഇടയ്ക്ക് ഇടയ്ക്ക് വെള്ളം മാറ്റി കൊടുക്കുക വെള്ളം കുറഞ്ഞ് വറ്റി വരുമ്പോൾ കൂടുതൽ വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക ഞാനിപ്പോൾ ഇത് അടുക്കളയുടെ വിൻഡോ കരികിൽ അതായത് ജനലിനരികെയാണ് ഇത് വെക്കാൻ പോകുന്നത് അത്യാവശ്യം സൺലൈറ്റ് കിട്ടാറുണ്ട് രാവിലത്തെയും വൈകിട്ടെയും സൺലൈറ്റ് കിട്ടും ഇത് ഒന്നാമത്തെ ദിവസമാണ് കേട്ടോ ഒന്നാമത്തെ ദിവസം വെള്ളത്തിലിട്ട് വെച്ചതിന് ശേഷം ഞാൻ അടുക്കളയുടെ വിൻഡോ കരികിലേക്ക് മാറ്റിയതാണ് ഇവിടെയാണ് ഇത് സെറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നത് ഏതൊരു ഭാഗത്ത് നമുക്ക് വെക്കാം സൂര്യപ്രകാശം കിട്ടുന്ന രാവിലത്തെയും വൈകിട്ടൊക്കെ വെയിൽ കിട്ടിയാൽ മതിയാകും ആ ഒരു ഭാഗത്ത് നമുക്കിത് സെറ്റ് ചെയ്യാം ഇനി അടുത്തത് വൺ വീക്കിനുള്ള കാഴ്ചയാണ് കേട്ടോ ഒരാഴ്ചയായിട്ടുണ്ട് ഞാൻ ചെറിയ നേരത്തെ മാറ്റി വെച്ചിട്ടുള്ള ചെറിയ തണ്ടുകൾ ഇതുപോലത്തെ ഒരു ഡിസ്പോസിബിൾ ഗ്ലാസ്സിലാണ് ഇട്ട് വെച്ചത് അതുപോലെ നമ്മുടെ വലിയ തണ്ട് ഈ ഒരു ഗ്ലാസ്സിലേക്ക് മാറ്റിയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ മറ്റേത് അധികം വീതിയില്ലാതെ ഭയങ്കര ഇടുങ്ങിപ്പോയതായി തോന്നിയതുകൊണ്ട് കുറച്ചൊരു വലിയ ഗ്ലാസ്സിലേക്ക് ഈ തണ്ടുകൾ മാറ്റി കൊടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു രണ്ട് ദിവസം മുമ്പേ ഇപ്പോൾ കണ്ട അത്യാവശ്യം പുതിയ ലീഫുകളും തളിരുകളൊക്കെ വന്നിട്ടുണ്ട് ഒരാഴ്ച ആയപ്പോഴേക്കും നല്ല ഹെൽത്തി ആയിട്ട് തന്നെ അത് പുതിയ തളിരുകളൊക്കെ വന്ന് വളർന്നിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ടാകും അതായത് ഇതൊക്കെ പുതുതായി വന്നതാണ് കേട്ടോ ഈ ചെറിയ തളിരുകളൊക്കെ പുതുതായി വന്നതാണ് അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ആ ഒരു പഴയ ഇലകൾക്ക് ഒട്ടും വാടിപ്പോവുകയോ ചീഞ്ഞു പോവുകയോ ഒന്നും ചെയ്തിട്ടില്ല അത് അതുപോലെ തന്നെ നിൽക്കുന്നുണ്ട് രണ്ട് ദിവസം കൂടുമ്പോൾ വെള്ളം മാറ്റി കൊടുക്കുക അതുപോലെ വെള്ളം വറ്റുന്നതെന്ന് തോന്നുമ്പോൾ പുതിയ വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക നല്ല കുടിക്കുന്ന വെള്ളം തന്നെ ഒഴിക്കുക അത്രമാത്രം ഇതിന് ചെയ്യാനുള്ളൂ നല്ല ഹെൽത്തി ആയിട്ട് വളരുന്നുണ്ട് സൂര്യപ്രകാശം കിട്ടുന്ന ഒരു സൈഡിൽ വേണത് വെക്കാനായിട്ട് വിൻഡോ കരികിൽ അപ്പം ഞാനിപ്പോൾ സാധാരണ ചെയ്യാറുള്ളത് രാവിലെയും വൈകിട്ടും ഈ ജനൽ അങ്ങ് തുറന്നിട്ട് കൊടുക്കാറാണ് അപ്പോൾ സൺലൈറ്റ് കിട്ടും ഇപ്പോൾ സൺലൈറ്റ് കിട്ടുന്നുണ്ട് സൺലൈറ്റിൻ്റെ ഷൈഡൊക്കെ കാണുന്നുണ്ടാവും നല്ല ഭംഗി ഉണ്ട് കേട്ടോ കാണാൻ നമുക്ക് അടുക്കളയിൽ ഇങ്ങനെ സെറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ നല്ലൊരു ഹാപ്പിനെസ്സും കൂടെയാണ് അത് ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് വെള്ളം തളിച്ച് കൊടുക്കാം ഇതിൻ്റെ ലീഫൊക്കെ നല്ല ഫ്രഷ് ആയിട്ടും ഹെൽത്തി ആയിട്ടിരിക്കാൻ വേണ്ടി ജസ്റ്റ് വളരെ കുറച്ച് വെള്ളം ഒന്ന് തളിച്ച് കൊടുക്കുകയാണ് ഒരാഴ്ചയാണ് ഇതിന് വളർച്ച വന്നിട്ടുള്ളത് ഞാൻ ഇതിൻ്റെ വേരൊന്ന് കാണിക്കാം വേരൊക്കെ നന്നായിട്ട് തന്നെ ഹെൽത്തി ആയിട്ട് വളരുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ചില തണ്ടിനൊന്നും ഇപ്പോഴും വേര് വന്നിട്ടില്ല കേട്ടോ അപ്പോൾ ഓരോ തണ്ടിൻ്റെയും ഗുണത്തിനും അതുപോലെ അതിൻ്റെ ആരോഗ്യത്തിനനുസരിച്ചിരിക്കും വേര് പെട്ടെന്ന് വരുന്നത് അധികണ്ണത്തിനും വേര് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ മൂന്ന് നാല് ദിവസത്തിനുള്ളിൽ തന്നെ പെട്ടെന്ന് വേര് വരുന്നുണ്ട് ഇപ്പോൾ ഈ വലിയ ഗ്ലാസ്സിലുള്ളത് വെള്ളം ഏകദേശമൊക്കെ വറ്റി പകുതിയോളം ആയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ അപ്പോൾ രണ്ട് ദിവസമൊക്കെ ആകുമ്പോഴേക്കും ഇതുപോലെ വെള്ളം വറ്റും ഇവിടെ ആണെങ്കിൽ നല്ല ചൂടുള്ള സമയം കൂടെയാണ് അപ്പോൾ അതൊന്ന് ഇടയ്ക്ക് ശ്രദ്ധിക്കണം അപ്പോൾ ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം നല്ല ഫുള്ളായിട്ട് തന്നെ വെള്ളം ഒഴിക്കുന്നുണ്ട് കുടിക്കുന്ന വെള്ളമാണ് കേട്ടോ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കേണ്ടത് രണ്ട് വേരുകളായിട്ടാണ് ഓരോ തണ്ടിൽ വന്നിട്ടുള്ളത് ഇനി ഇത് ഒരാഴ്ച കൂടൊക്കെ കഴിയുമ്പോൾ നന്നായിട്ട് വേര് വന്നോളൂ അപ്പോൾ ഇത് ഇതുപോലെ തന്നെ ജനലിനരികിൽ സെറ്റ് ചെയ്ത് ഇതുപോലെ തന്നെ വെച്ചാൽ മതി അപ്പം ഇനി അടുത്തത് ടു വീക്ക് ഉള്ള കാഴ്ചയാണ് കേട്ടോ ഇത് രണ്ടാഴ്ചയോളം വളർന്നിട്ടുള്ള നമ്മുടെ മിൻറ്റിൻ്റെ തൈകളാണ് അപ്പോൾ വെള്ളത്തിലിട്ടിട്ട് തന്നെ നമുക്ക് ഇതുപോലെ നല്ല ഹെൽത്തി ആയിട്ടുള്ള മിൻറ്റ് തൈകൾ വളർത്തിയെടുക്കാം ഇപ്പോൾ കണ്ടല്ലോ നന്നായിട്ട് തന്നെ വേര് ഒക്കെ വന്ന് കൂടുതൽ തളിരുകൾ വന്നിട്ടുണ്ട് നാലഞ്ച് തട്ടോളം വളർന്നിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ ഇനി ഇത് ഫാസ്റ്റായിട്ട് തന്നെ നന്നായിട്ട് വളരും ആദ്യത്തെ ഒരാഴ്ചയോളമാണ് ഒന്ന് സ്ലോ ആയിട്ട് വളരുക പിന്നെ അത് ഫാസ്റ്റായിട്ട് നല്ല രീതിയിൽ തന്നെ വളർന്നോളും ഈ ഗ്ലാസ്സിലുള്ളതും ഇതുപോലെ തന്ന
ഇപ്പോൾ കണ്ട് നന്നായിട്ട് കുറേ വേരുകൾ വന്നിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ രണ്ടാഴ്ച ആയപ്പോഴേക്കും നന്നായിട്ട് തന്നെ ഹെൽത്തി ആയിട്ട് വേരൊക്കെ വന്നിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കിയിട്ട് നിങ്ങൾ എല്ലാവരും ഫീഡ്ബാക്ക് കമൻറ്റ് ബോക്സിലൂടെ എഴുതി അറിയിക്കുക ഏറ്റവും അതുപോലെ മണ്ണൊക്കെ ഉള്ളവർക്ക് ചട്ടിയിൽ വളർത്തുന്ന രീതി ഞാൻ മുമ്പ് അപ്ലോഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ആ ഒരു രീതിയിൽ വളർത്താൻ ആഗ്രഹമുള്ളവർക്ക് അങ്ങനെ ചെയ്യാം അടുത്ത പുതിയൊരു വീഡിയോയുമായി വീണ്ടും കാണാം താങ്ക് യു താങ്ക് ഫോർ വാച്ചിങ്